ಮಾಡದೇ ಹೋಯ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಬೆಗೊಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಯ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲವೇ ಹೋಯ್ತೆ ಭೀಷ್ಮ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆಶಯವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಎಳ್ಳು ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಯ್ತೆ ಈ ಅಂಬೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವೇನಿಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಬಂದವಳು ಈ ಹತ್ತಿನ ಅಪರಕ್ಕೆ ನೀನು ರಥವನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಿನಗೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಕೊಲೆದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಅಂಬೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ದು ತೊರೆಯಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಬೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಕ್ಷಮಿತ ಈ ಮಾದರಿ ಅಂಬೆಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ರಾಜಕುಮಾರಿ ದೇವಗಂಗಾ ತನೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಠಿಣ ಹೃದಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಂವೇದನಾ ಶಕ್ತಿ ಈ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆಯಪ್ಪ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದಂತಹ ನೀನು ಬಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬೀದಿಯ ಸ್ವಾರದಂತೆ ಅಂಡಳೆಯಂತ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಬರಬಾರದಮ್ಮ ನನ್ನಂತೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಂಶವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವು ಹದಿಹರೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಳೆಯ ಮುಗ್ಧೆ ಆದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೊಂದೆನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ದಕ್ಕದೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ದುರಂತ ನಡೆಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕನು ತಂಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಅವಳ ಬಾಳ್ವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೋಯುತ್ತಿದ್ರು ಬೇಯುತ್ತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಕಥನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಯಾರ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರ ದಯೆ ಯಾರ ಔದಾರ್ಯ ಯಾರನ್ನು ತಾರೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ಅವರವರ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಸುಖದ ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ದೇಶದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದಂತಹ ಸುರದೃಷ್ಟಿ ಸುಂದರಿ ನಿನ್ನಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಸಾರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪನನ್ನು ಮೋಹಿಸುತ್ತೀಯ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೀಯ ಸತ್ತಿನ ಅವಧಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭೀಷ್ಮನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಹಸ್ತಿನ ಅವಧಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಕಾಡ ಕಿರಾತನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದರಾಳಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಇಂಥ ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಚಂಚಲ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಾನು ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲರಮ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವದೇಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಷ್ಮಾರತಿ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು ಅಮ್ಮ ಇದು ನಿನ್ನ
ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕಂಡಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಕರವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿ ಬಂದವ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಭೀಷ್ಮ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವತ ಏನಾದಂತ ವಿಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಂತ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೋರಬಲವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೂವರು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನ ನೀನು ತಂದೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿರಿದ ಅಂತ ಅಂದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಲಿಕೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೊರಿಸಬೇಕು ನೋಡಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬದುವೆ ನೋಡಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ತಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬೆನ್ನಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳ ಉತ್ತರ ಆಗೀತು ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಗಣವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಏನಂತ ಆಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಸಿಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಸುಮಂಗಲ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೇಮಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಅಖಂಡ ಭರತ್ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಟ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಈ ವಿಚಾರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದಲ್ಲ ತಾವಾದರೂ ತಿಳಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಸಿಂಗ ರೂಢನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತರೆಯು ತಲೆಕಳಾಗಿ ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳೇ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದರು ಆ ಮಾತು ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಆತ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಹಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ಆತ ಬರಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಾತಿಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೆ ಅದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕಾರಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸೈತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅಕ್ರ ತೋರಣರೇ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವರಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂಜನೀಯರು ಪೂಜನೀಯರಾದರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವುದು ಶಿಷ್ಯರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸುವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗೋಣವಂತೆ ಹೋಗೋಣ ಶಿರಾಗುತ್ತ ಗುರುವೇ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದೂ 
ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನೆ ಚಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ನನ್ನ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಂತಹ ನೀರು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವೋ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧವಲ್ಲದು ಇದರ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಗುರುವಾದಂತಹ ಪರಶುರಾಮಾಚಾರ್ಯನೇ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ನೋಡು ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಪಿಷ್ಟದರ್ಶನ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳುವ ಕಿಸುಭಾಯಿ ದಾಸನಾಗಲಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಾಪರವ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಾದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ದೇವತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಿಜ ಪ್ರತಾಪ ಸೇನನ ಕಾಶಿಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೀನು ಮಡದೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ವಸ್ತರನಾಗಿ ಕಾಶಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದೆಯೋ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಶಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆಯೋ ಒಂದು ಕೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಬೆಸುಗೆಯಾಗದಂತಹ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನೀನು ಕೊಳವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀಯೇ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಗವೊಂದು ತಾಯ ಮಲೆ ಸಹೋದರ 
ಭಗವಾನ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾಳೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಬಹುವಾಗಿ ನೊಂದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಪುನಃ ಆತನಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಬೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗಿರುವ ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಕೆ ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಆಕೆಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪವ್ಯಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ತಂದದ್ದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಎಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ ತಮ್ಮನೆಗಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ ಸೇನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈ ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನೆನ್ನುವುದಾಗಿ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಳಿದವರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮಗಿರಬೇಕು ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಕ ಭೀಷ್ಮ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಪಟ್ಟ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರಿದ್ದಾರೇನೋ ಭೀಷ್ಮ ಗುರುವಯ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಲ್ಲ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಹೆಮ್ಮೆಯವಳು ಕರ್ರವಿಡದು ಅಂಬೆಯನ್ನು ತಂದ ಬಳಿಕ ಈಗ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಮನು ಪ್ರಣೀತವಾದಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮನಿನಾಗಿರುತ್ತ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀಡುವಂತಹ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ದೂಡುವಂತ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಹೆಣ್ಣೊಪ್ಪಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಾನು ಅಂಬೆಯನ್ನು ಪುನಃ ತಂದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ನೀನು ನಾನು ಮದುವೆ ನೀನು ತಂದೆ ಮೊದಲು 
ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಿ ಶುಕ್ರರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಾದ್ದರಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಗುರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಯಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ಯ ನೀನು ಅಂದು ಬರುವಾಗ ದೇವೃತನಾಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಭೀಷ್ಮನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭೀಷ್ಮನೇನು ನಾನಷ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಾರದವನು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಘೋರ ಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವನು ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಯದ ಹೆಟ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಗುರುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಗುರುವರ್ಯ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಿನ್ನಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗಿಲ್ಲಿದೆ ಧರ್ಮ ಏನು ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡಗಿರ್ತದೆ ಮಾತೃದೇವಾಭವ ಪಿತೃದೇವಾಭವ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವಾಭವ ಈ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಗುರುಪಮ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುತೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನಲ್ಲ ಸತ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನೀನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊ ನಿನಗೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಇದ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ವಿದ್ಯಾವತ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಹೇಶ್ವರ ನೆಲೆಯಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುರುಮುಖ್ಯವು ನೀನು ಯೋಚಿಸು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಗುರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಪ್ರಚಾರವೇನೋ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನೀನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಆ ಧವಳ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುರು ಕೋಪದಿಂದ ಗುರು ಶಾಪದಿಂದ ಭರ್ತಿಭೂತವಾಗಿ ಹೊಲಿತು ಜಯವಾಗು ಒಂದು ಏನು 
ಯಾವ ಒಂದು ಆಭಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗದೆ ಆಭಾರ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರೊಚ್ಚನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದಂತಹ ತಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಲವಣೆ ನನಗೆ ಒದಗುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ಗುರುಬರಿಯ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನಟಿಸಿದೆಯೋ ಅದು ಪೊಳ್ಳು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನೀನೇ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಗುರುವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನೀನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇನೆ ಜಯನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿರಲಿ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮೊಟ್ಟೆ ನಾಳೆ ಮರೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆಡವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಜಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಸಾಗದು ಸಾಗದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಮೊದಲ ಇಂಥವನಿಗೆ ಜಯ ಅಥವಾ ಸೋಲು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕಾರಣವರ ರಂಜನೆಗೆ ನಾಟಕ ಆಟ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನೋ ಯುದ್ಧದ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರುವರಿಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪುಂಗವರಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಪೌರುಷವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೂಡಿಸಿದವ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದ್ದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ತಮ್ಮ ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿದೆ ಅರಸವದು ಜಯವಾಗುವ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಣ್ಣವನಾಗಬೇಡ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಇವತ್ತು 
ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳ ಕಳೆದಬೇಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದ ಕಟ್ಟು ಕಷ್ಟಲವೂ ಕೆಲ್ಬಿಷವೂ ಸೇರಿ ಆ ಬಂಗಾರ ಬೆಟ್ಟ ಬಂಗಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಿ ತೀಡಿ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಧುರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವಿಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಈ ಧುರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ತೊಯಲಾಟಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವನಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹತ್ತಿರಾವತಿಯ ಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಛಲವನ್ನು ಬಿಡೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಡೆ ಎಂಬ ಈ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ಧುರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಬಂದವ ನಾನು ಹಾಗೂ ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಸಹಿಸಿಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಗೋವುಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಹೆಂಗಸರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಈ ವೃದ್ಧನಾದಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹಿಸಲಾರೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದೆ ಅವರವರ ತಲೆಗವರವರದ್ದೆ ಕೈಯನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮಾತು ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ತೆರಳುವೆ ನಾನು ಮಹೇಂದ್ರ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಅವಳ ದಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಮೂರುವರೆಯ ತಮ್ಮತಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ತೋರುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಬಿದ್ದು ಬೇಡುವೆ ಗುರುವೆ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಗುಣನಿಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ಕುಠಾರಣಾದಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಭಕ್ತವರು ನೀವಾದರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದವರು ಅಂದು ನನ್ನ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ನೀನು ಅಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಗುರುವನ್ನು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲವ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಸ್ವಾಮಿ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಕುಲದ ಗೌರವ ಅದೋ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ನೋಡು 
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತಹ ನನ್ನ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆನಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀನು ಕೀರ್ತಿಯ ಲಾಲಸಿಗಾಗಿ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಭೀಷ್ಮ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅದೆಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಮಂಗಳಾಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂದಿನ ದಿವಸ ಇದು ಆ ಕಾಶಿ ಮೃದವನಗಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕುಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಆ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದೇಶದ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರದ ಯೌವನದ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಬೂಟಿನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿತಾ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ನೀನು ತೆಗೆದುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಾರು ತಗದಿರುವಂತಹ ಈ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಉರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ದೇಹ ಚಿರಟಿ ಕರಟಿ ಕಮರಿ ಹೋಗುವ ತನ್ನ ಕಂಡು ಈ ಲಲಾಟ 